Hvad er en tablet, en notebook og en stationær? Ja, ikke nødvendigvis længere tre forskellige enheder. Velkommen til MereMobil.dk WebTV og velkommen til et kig på Asus Transformer Pad Trio. Der eksperimenteres for tiden med mange nye formater på computere og tablets, og en af årsagerne er forudsigelserne omkring PC-salget. Ifølge analysefirmaet Gartner, så forventer de, at PC-salget, det vil sige Mac, såvel som Windows, i år vil udgøre 281,5 millioner solgte enheder på verdensplanen. Det svarer til et fald på 17 procent, sammenholdt med tallene fra 2012. Den nye aktør på markedet er tablets, og det gælder både Android og iPad. Her ventes salget at runde 263 millioner enheder alene i år, spår Gartner. Tablets, som de ser ud i dag, og det gælder både Android, Windows og iPad, egner sig ikke særlig godt som en fuldkommen erstatning for PC'eren, der stadigvæk på mange områder har sine fordele. End ikke Microsoft Surface, hvor en touchskærm kombineres med et aftalet tastatur, udfylder opgaven særlig godt, efter min mening. Derfor eksperimenteres der jo altså med hybridprodukter, og et af dem er Asus Transformer Pad Trio, som vi ser på i det her indslag. Her er tastatur kombineret med 11,6 tommer Full HD touchskærm, altså en rigtig god og stor tablet til at tage med sig rundt. Og tasterne er i fuld format og er rigtig gode at skrive på, så der kan virkelig arbejdes. Og når du ikke har brug for tastatur, så er det bare at klikke af, hvorefter at den her enhed fungerer fuldkommen som en ganske almindelig Android tablet. Når Android er i hænderne på Asus, så er det effektivt og smidigt uden lags, og en ekstra lækker detalje er, at der i browseren er tekstreflow. Det betyder, at teksten automatisk tilpasser sig skærmens bredde, når man zoomer eller vender enheden. Men der er mere til det end bare det, for denne her knap aktiverer Windows 8-tilstand. Nu har du en rigtig Windows-computer med Intel-processor, 4 GB RAM og op til 1 TB SSD-drev alt efter konfiguration. Computerdelen kan fungere uden at skærmen er sat på. Der er HDMI-stik og USB, så du kan tilslutte ekstern skærm, mus og tastatur. Nu har du altså en stationær computer. Når du klikker skærmen af tastaturet, så hopper du fra Windows direkte over i Android-tilstand. Og Windows 8 kører videre, så at sige, i tastaturet. Forklaringen er, at der er tale om to selvstændige stykker hardware. Android sidder i skærmen, mens Windows 8 ligger i tastaturet. Der er intet direkte samspil mellem styresystemerne, så hvis du har filer på Android, der skal bruges i Windows eller omvendt, så skal du placere dem på en cloud-tjeneste, som for eksempel Dropbox. Der er to oplader i salgspakken, så du kan oplade både Android og Windows hver for sig, men hvis enhederne er sat sammen, så er det muligt bare at bruge hovedopladeren til enheden, hvorefter at både tastatur og skærm bliver opladet på én gang. Jeg ved helt ærligt ikke, hvad jeg skal mene. Faktisk er jeg en lille smule forvirret. Jeg vil tro, at der her taler om et konceptprodukt mere end en reelt storcellert. Men det er jo det fantastiske ved mobil- og IT-branchen, at der er mange producenter, der har den tilgang, der hedder Vi gør det, fordi vi kan. Det er ikke et produkt, jeg vil anbefale dig at købe, med mindre du ved præcis, hvad det er, du køber. Asus skal dog have ros for, at det hele er effektivt og velfungerende. Og så får Asus ros og point, plus point vil at mærke, i innovationsbogen for at rykke ved vores opfattelse af, hvad der er en tablet, en stationær og en bærbar computer.